விஜய்வர்மாவுக்கும் பிரதீப்புக்கும் நடந்த சண்டைகள் சச்சரவுகள் அதன் பிறகு வந்து டாஸ்க் யார் பாத்ரூம் கழுவுறது அந்த மாதிரியான இன்ன பிற விஷயங்களும் இதுல பேச போறோம் சோ விரிவான விமர்சனத்துக்கு சொல்லிக்கலாம் <laughs> அதனால <laughs> இது என்னன்னா இது இது இந்த திடீர் தாக்குதல ஏத்துக்க முடியல விசித்ராவாலையும் ஏத்துக்க முடியல யுகேந்திரனாலும் ஏத்துக்க முடியல ஆனா யுகேந்திரன் அமைதியே இருந்தாரு ஆனா விசித்ரா என்னன்னா ஜான்சரன் லட்சி வாரி ரூல்ஸ் மீறினாலும் நான் வந்து அவங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் இது எனக்கு வந்து ரூல்ஸ் மீறினா எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னும் போது எப்பயுமே ஒரு விஷயத்துல என்னன்னா நாம வந்து ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தவங்க யாராவது மாட்டுவாங்களான்னு நம்ம இருக்கும்போது யாராவது மாட்டினாங்கன்னா வச்சு செஞ்சிருவோம் அப்படிதான் வந்து பிரதீப் வந்து மாட்டான் பிரதீப் பேசுறது தப்பே கிடையாது ஆனா அது உடனுக்கு உடனே அங்க கேட்க ஆரம்பிச்சும் போது அது வந்து ரசபாசமா ஆச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் உதாரணத்துக்கு இந்த இடம் வந்து எங்க வந்து ஹீட் மோமெண்ட் ஆச்சுன்றதையும் நான் சொல்றேன் எஸ் பிளீஸ் நீங்க சொல்லுங்க அனுப்புறாங்க <laughs> 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 இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு உடனே கொஞ்சம் இன்டெலக்சுவலா யோசிச்சு அப்ப அவங்களுக்கு பதில இன்னும் ரெண்டு பேரும் அங்க இருந்து தெரியுங்களா இவர் ஐடியா வர கொடுக்குறாரு அங்க நாம ஏட் ஆகாத ரெண்டு பேரும் அனுப்பி விட்டுருங்களா நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பொழுது ஆஹ் இவங்க விசித்ராவுக்கு என்ன கோவம் அப்படின்னா அது எப்படி நீங்க நாங்க போன உடனே இன்னும் ரெண்டு பேரும் கேப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரதீப் கேம் ஆட வந்திருக்காரு ரூல்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோ பண்றாரு என்ன கூட்டான வந்து கலந்துக்கிறேன் சாப்பாடு உங்களுக்கு செய்ய தெரியலையா நல்லா இல்லைன்னு செய்யுங்க பட்னியா கடங்க இதுதான் ரூல் இதுதான் கேம் இங்க வந்து சுவையா செஞ்சு கொடுக்கறது இங்க வரல இங்க அந்த சாப்பாடு நல்லா இல்லைன்னு போதுதான் இங்க கோவம் நிறைய வரும் என்ன கேட்டா நான் அதை செஞ்சே கொடுத்துருக்க மாட்டேன் என்ன கேட்டா நீங்க வந்து தப்பா விளையாட்டிங்கன்ற மாதிரி இவரு தான் சொல்லிதான் அதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ் பேச ஆரம்பிப்பாருன்னு வச்சுக்காங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே வந்து அங்க ரெண்டு அப்ப வந்து நான் போறேன்றது உனக்கு பிரச்சனை இல்லை உனக்கு ரெண்டு பேர் தான் முக்கியமானது இவங்களுடைய கேள்வி விசித்ரோடைய கேள்வி அதை மட்டும் இல்லாமல் விசித்ரா என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்கள் ரேஞ்சுக்கு அங்கே இருக்கிறவங்க இருந்துருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட அது என்ன ரேஞ்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி என் நானும் வந்து அது என்ன ரேஞ்சுன்னு எனக்கு தெரியல அது ஆக்சுவலி அதுதான் மேட்ரு எங்கள் ரேஞ்சுக்கு அந்த ரெண்டு பிளேயர் இருப்பாங்களாண்ணா இந்த ஊட்டுக்கு வந்தால் எல்லாம் ஒன்று தான் இதே பில் பில் கிளின்டனும் ஒன்று தான் ஜாக்கி சேகரும் ஒன்று தான் அந்த மாதிரி தான் அந்த ஊடை பொறுத்த வரையும் அங்கே வந்து இத்தனைக்கும் வந்து ஏஜ் டசன் மேட்ரு அங்கே அங்கே எல்லாருமே கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் பேச விரும்ப இருக்கு உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு கூல் சுரேஷ் என்ன பண்ணாரு இந்த பேச்சு பேசிட்டு இருக்கும் போதே வந்து பூரணா அவங்க வந்து பூரணியா பூர்ணிமாவா அவங்க காஸ்டியூம் நல்லா இருந்தது அவங்க என்ன பண்ணாங்க பேசுறப்ப கூல் சுரேஷ் வந்து நல்லது செய்யறேன்ட்டு போய் அந்த சண்டைக்கு வந்து தடுக்கிறதுக்கு போவார் நீ ஏமா இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கன்ற மாதிரி கொஞ்சம் பேசுவார் அதுக்கே அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாயா பூர்ணிமா ரெண்டு பேருமே நான் சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து இந்த வீட்டில் எல்லாருக்கும் பேசுறது ரைஸ் இருக்கு 
நீங்கள் எதுக்கு எங்களை அடக்குறீங்க நீங்கள் வேற யாராவது அடக்குங்க என்னை ஏன் நீ பேசாதன்னு சொல்லி நீங்கள் அடக்குறீங்க அது உங்களுக்கு ரைஸே கிடையாது அப்படின்னு கூல் சூரேஷ் போட்டு வருத்த எடுப்பாங்க அவரும் அதை ஒத்துக்கிட்டு நகர்வார் மா நீங்கள் என்ன பேச மாட்டோம் அவங்க நல்லதுக்கே பேசாத எங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு நாங்கள் பேசுகிறோம் நாங்கள் என்ன பப்பாவா எங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி காட்சி காட்சின்னு காய்ச்சினாங்க ரைட் இது ஒன்று போன விஷயத்திலே சொல்லணும் இந்த வீட்டை அதாவது பொதுவாக இப்போ இப்போ யாராவது ஒரு ஒரு இதுவாக இருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கும் பிடிக்கும் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இன்னைக்கு கூட நம்ம ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கும் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கும் பிடிக்கும் நம்மளாம் இல்லைன்லாம் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் அதற்காக தவறு செஞ்சாங்கன்னா நம்ம வந்து அதை வச்சு இல்லை இல்லை அவங்க கரெக்டாக தான் பண்ணாங்கன்னு நம்ம சொன்னதே கிடையாது அதுக்கு ஜனனியிலேருந்து நம்ம வந்து அதை வந்து திரும்ப திரும்ப அதை வேள்வி தீயில் இறங்கி இறங்கி நிரூபிச்சுட்டே இருக்கும் நம்ம ஆமாம் அதில் என்ன மேட்ருனா விஜய் வர்மா அந்த கூலர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் அப்படி அப்படி வந்ததுமே இங்கேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் டொப்பு டொப்பு அங்கே வாய்ப்பு <laughs> நகர்ந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இவர் வந்து இரு இவர் இவர் போய் இவர் போய் தான் மாயா கிட்ட பேசினார் மாயா வந்து உடனே அதுலேருந்து நிறைய அவங்களுக்குள்ள நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸு இவர் பேசுறதுல அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறது இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஹீட் ஆஃப் த மூமெண்ட் எங்கே நடந்ததுன்றது நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு 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 விஷயம் அதாவது இது வெளிப்படையாக தெரியாது ஆனால் நம்ம பார்த்ததுமே சொல்லுவோம் இவங்க 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 கூட மிங்கில் அவங்க பாரு இப்போ ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஃப்ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வெளியில் மணி அண்ட் ரவினா அங்க உள்ள போய் ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கே அப்படி ஆனா இங்க உள்ள இங்க வந்து விஜயவர்மா வந்ததுமே வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து போய் ஜோவில பேசுறாங்க அக்ஷயால வந்து நிறைய பேர் அதுக்கு உதாரணம் சொல்லலாம்னு வச்சுக்கங்களா ஆனால் பிரதீப் வந்து அந்த லெவல்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இதுவா என்ன எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஒண்ணும் இல்ல இப்ப சோசியல் மீடியால விஜய்க்கு வந்து இப்பயே வந்து ஆமா விஜயவர்மாவுக்கு இது என்னது இதெல்லாம் பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் செய்யறது சூப்பரு அப்படின்ற மாதிரி இப்பயே அந்த ஃபேன் பேஸ்டு விஷயங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே நிறைய குரூப்ஸ்லயும் அதை வந்து நிறைய பெண்களும் வந்து அதை வந்து ஆராதிக்கிறாங்க வெளியில இருக்கிறவங்க ஆராதிக்கிறாங்க உள்ள இருக்கிறவங்களும் பண்ணும் போது அது வந்து இன்னும் கூடுதல் பலம் வந்து விக்ரமுக்கு வருது அப்ப அவர் தவறே செஞ்சாலும் அங்க அதாவது அந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு செஞ்சு தப்பு நீ செஞ்சது தப்புன்னு சொல்லணும் அங்க பெருமாமே என்ன சொல்றாங்கன்னா கொஞ்சம் போல்டா பேசும்போது என்னன்னா எல்லாமே அமைதி காக்குறாங்க அதுதான் இங்க மிகப்பெரிய பிரச்சனையா மாறுச்சு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது இவர் கேட்டார் கேட்டதுமே என்னன்னா அதுக்குள்ளே இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஏ சொல்லுங்க இல்லை இல்லை விசித்து நான் வந்து கேட்கும் பொழுது நீங்கள் சி பிரதீப்புடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா யாரையாவது கூப்பிடலாமான்னு பிக் பாஸ் கிட்ட கேட்குறாரு கேட்டுட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு பிளேயர் வேணுங்க எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் கடனை கட்டணும் யார் கட்டுவாங்க நீங்கள் போனதுக்கு அப்புறம் அப்படின்றது கே இந்த இடத்துல அவர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டாருனா பிரச்சனை இல்லை ஜாக்கி நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்த பேசும்பொழுது பிளேயர் வேணும் நான் கேள்வி கேட்டேன் நீங்க அங்க போறீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க எப்படி இருந்தாலும் நீங்க இங்க இருக்க போறது இல்ல உங்களுக்கு பதிலா நான் ஆள் கேக்குற இதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு இவ்வளவுதான் இது அவர் ஆர்கியூவா பண்ணிருந்தாலே பிரச்சனை இல்லை அவர் டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டாரு நான் வந்து இண்டிவிஜுவல் நான் வந்து டீம் இல்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அந்த பாயிண்ட் பிடிச்சுக்கிட்டாங்க எல்லாம் கை கேட்டாங்க எல்லாருமே கை கேட்டாங்க இப்ப யார் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்குது யார் வந்து ஃபைன் கட்டுறது யார் வந்து பனிஷ்மெண்ட் ஏத்துக்கிறது போது எல்லாரும் தான் அப்படின்னு போது ஆக்சுவலி அந்த கேமே வந்து தனித்தனியா இண்டிவிஜுவலா விளையாடணுன்றது தான் ஆனா விஜய் வந்து என்ன பண்ணாரு எல்லாரையுமே கூட்டு சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம எல்லாமே டீமா விளாடணும் அதை வந்து ஒன்னாக்கிட்டாரு ஓகேவா கேம் வந்து போட்டது என்ன தனியா விளாடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இவர் வந்து டீமா சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ இப்ப எல்லாருமே வந்து அதுக்கு வந்து உழைச்சி ஆகணும் இதுலதான் வந்து அவர் வந்து முரண்பட்டு இல்ல இல்ல எனக்கு இண்டிவிஜுவலா எனக்கான இவருங்க வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சோம் இவர் வந்து இண்டிவிஜுவலா போய் நான் சம்பாரிச்சு கொடுத்தது எனக்கு நான் விஷயங்களை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாரு அப்ப இன்னும் வந்து எல்லாருமே காண்டாக ஆரம்பிச்சாங்க ஆக்சுவலி இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் விஜய்வர்மாவும் சரி விசித்ராவும் சரி அவரை வந்து கேள்வி கேட்கறதே எப்படின்னா உங்களையும் ஏன் கூப்பிடணும் உங்களையும் கேட்கணும் நீங்க யாரு சொல்றதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ப்ரோக்கிங்கா தான் இருந்தது உண்மை இன்னும் சொல்ல போனா அவர் கேட்ட கேள்வி முதல்ல கரெக்ட்
உட்கார்ந்துருக்கலாம் ஆனால் எந்த இடத்துல அது மாறுச்சுன்னா மாயா சிரிச்சு வைப்பாங்க நான் இதில் அந்த பிரச்சனையை வந்து சொன்னதுமே நான் பார்த்தேன் ஃபுல்லாக மாயா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரூல் புக்கு பாருங்க நீங்கள் தான் ரூல் புக் அப்படின்னு பயங்கரமாக சிரிப்பாங்க அது வந்து இன்னும் வந்து டெம்ட் ஆக்கி வைக்கும் அதாவது நான் ரொம்ப சரியாக ஒரு விஷயத்தை கேட்குறேன் நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டு என்னை வந்து காலி பண்ணுறீங்க இப்போ நான் பாரு நான் இப்போ பையன் ரூலில் பார்க்குறேன்றா அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணி பார்த்து தான் போய் எனக்கு வந்து இது வேணும் கிரேவி வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு போய் அங்கே ஆமாம் ச அங்கே வந்து சண்டை போட்டது அங்கே வந்து கான்வர்சேஷன் ஹீட்டப்பா போனது அதுல வந்து பவா உலர் வந்தது அதுக்கப்புறம் நடந்த மூமெண்ட் அது எல்லாமே இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயமா இங்க ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கு விசித்ரா பார்த்தா அவங்க ப்ரொவோக் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு விசித்ரா சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னு அதன் பிறகு ஒரு கேட்டானா அந்த இடத்துல விக்ரம் என்ன செஞ்சிருக்கணும் சாரி விஜய் வர்மா என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கேப்டன் கரெக்டான கேப்டனா இருக்கும் பட்சத்துல அவர் என்ன சொல்லணும் சாரி பிரதீப் உங்ககிட்ட நாங்க கேட்கலையா நாங்க எல்லாரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைச்சோம் பட் ஆனா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கல இதுவுமே நீங்களும் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ எல்லாரும் கேட்டோம் டிசிஷன் எடுத்தாச்சு கொடுத்தாச்சு இதற்கு பிறகு இது எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசணும் இந்த ப்ரோவோக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் சொல்லுவாரு நீங்க துண்டாட்டிக்கிட்டு தனியா உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் நாங்க வந்து உங்ககிட்ட கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது அவர் எதிர ஆரம்பிச்சதே அந்த இடத்துல தான் அது ஒண்ணு ஜெயக்கு இன்னொன்னு ஒண்ணு நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா கேப்டனா நான் ஏன் உங்ககிட்ட வரணும் நீ தான் என்கிட்ட வரணும் ஆமா 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> அவங்க ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நிக்சன் பேசுறது ரொம்ப கரெக்டான பாயிண்டா இருக்கும் நீ உனக்கு அங்க ஆயிரம் கோவம் இருக்கலாம் உனக்கு ஆயிரம் கோவம் இங்க இருக்கலாம் பட் அங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்மால் பாஸ் வீட்ல இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாமே ஏற்கனவே டீகிரேட் பண்ணி அவங்க எல்லாத்தையும் தொடக்கணும் பாத்ரூம் வந்து கழுவணும்ன்ற அளவுக்கு எடுத்து போய் வைக்கும் போது ஹீட் ஆகுற மொமெண்டா நீங்க அங்க வந்து பேசும்போது நிக்சன் பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா விசித்ரா அண்ட் யுகேந்திரன் கிளம்பி போவாங்க அங்க ஆரத்தி எடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அவங்களை வந்து உள்ளார இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவாங்க அப்ப பா வந்து ரொம்ப சிறப்பா ஒரு விஷயம் செய்வார் அதாவது பா நீங்க எங்க கிட்ட பேசிட்டு நாங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க மணி அடிச்சாங்க மணி அடிக்கல மேட்ரு நீங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க நான் நீ உங்களுக்கு எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல கேப்டன் வந்து சொல்லுவாரு நாங்க ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா ஏன்னா யுகேந்திரன் என்ன பண்ணுவார்னா கொஞ்சம் மூடி மொழுவதுக்கு மொழுவதுக்கு பாப்பார் இன்னைக்கு விட்டுடு நாள் வந்து கரெக்டா இருக்கட்டும் அப்படின்னு பாரு பிரதீப்பே வந்தது என்னன்னா ரூல் புக் எல்லாம் பாரு ரூல் புக் எல்லாம் பாருன்னு அவங்க வந்து சிரிச்சு வச்சுட்டு மாயா சிரிச்சு வச்சுட்டு போனதுனாலதான் அவர் வந்து ரூல் எல்லாம் எடுத்து வச்சு எனக்கு இப்ப நீ ரூல்ஸ் பேசுறேன் ரூல்ஸ் பேசுறேன் நீ ஏன் எழுதுன நீ ஏன் அதுக்குதான் வந்து மாயா கிட்ட கேட்பா நீ ஏன் எதுக்கு திடீர்னு வந்து போர்டு நீ கை வச்சனும் போது இவர் வந்து சொல்ல சொன்னார் அதான் அந்த இடம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மாறுது பாருங்க நீ ஏன் அங்க எழுதுன அப்படின்றது மாதிரி நீ எப்படி கேப்டன் சொன்னா நான் எழுதுனேன் நீ யாரு அதை கேட்கறதுன்ற மாதிரி அவங்க ஏற்கனவே தனியா இருக்கிறேன்ற ஒரு விஷயம் மற்ற எல்லாம் சேர்ந்து வச்சு இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணுது அதனாலதான் வந்து ரூல் புக்கை பாருங்க சார் ரூல் புக்கை பாருங்க அவங்க நக்கல் விட்டு சிரிச்சு சிரிப்பாங்க ஆக்சுவலி இதுல கட் பண்றாங்க அதுதான் வந்து அவர் வந்து ட்ரிகர் ஆனதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் அதுதான் ஒத்துப்பாங்க அந்த டீம்ல சொன்னாங்க நீங்க யாருமே சொல்லாமதான் அவங்க சமைக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்ல மாட்டார் அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து அவர் ஒரு ஜென்டில்மேனா வந்து நம்ம தான் போய் கேட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவர் வந்து விட்டுருவார் அது விட்டதுக்கு அப்புறமும் வந்து இங்க வந்து இது எல்லாமே சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு 
நீங்க சொன்ன மாதிரி நிக்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ரொம்ப கரெக்ட்டா பேசுவார் அவரை இன்னும் கூட அந்த டீம்ல யாரா சப்போர்ட் பண்ணிருக்கலாம்ன்ற மாதிரி தோணுச்சு ஆமா ஆமா சொல்லுவாங்க <laughs> அதை இன்னைக்கு வந்து மாயா வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க அதை தனியாக ஒரு வீடியோ கூட நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி அதில் வந்து அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நடந்தது செல்வராணி கூட சொன்னாங்க மீ சரியாக நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா நான் எனக்கு தெரியும் அந்த குழப்பம் அந்த பேர் குழப்பம் வந்து நம்மளுக்கே வந்து இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும் ஐஷுன் அவங்களையும் அவங்க இவங்களையும் நினச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க மாயா சொல்லுவாங்க ரெண்டு கொண்டை போட்டுருக்கிற பொண்ணு தான் வந்து ஐஷு கேர்லி ஆரை வந்து அனன்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் தான் அது அதை நம்ம இந்த இடத்துல கிளியர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அடுத்து இந்த சண்டை அந்த ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சது போச்சு வந்தது விக்ரம் வந்து இன்னைக்கு வந்து அதுவும் சப்போர்ட்லாம் வந்து ப்ரூஃப்லாம் கேட்டு ஒரு ஆள் வந்து ஒத்துக்கிட்டதும் நான் தோத்துட்டேன்னு ஒத்துக்கிட்டதும் இன்னும் வந்து அவருடைய விஷயம்லாம் இதுவாக போச்சு இவர் வந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் கேட்கும் போது அவர் போய் கேட்பார் அப்போ வந்து பவா எல்லாருமே சொல்லும் போது நாங்கள் டிசைட் பண்ணி சொல்கிறோம் யார் யார் சொன்னாலாம் கேட்காதீங்க டீ காஃபி போ கேட்டால் மட்டும் நீங்கள் போட்டு கொடுங்கன்ற மாதிரி வந்து விக்ரம் ஐ மீன் விஜய் வர்மா அதை சொல்லிட்டு கிளம்புவார் ரேஸ் பிளீஸ் ஆமாம் இல்லை அதே மாதிரி அது இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் உங்களால் சகி முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் நான் தான் சொல்கிறேன் இங்கே தான் நீங்கள் வந்து ஒரு கேப் நீங்கள் வந்து அந்த கண்டஸ்டண்டாக இருந்தாலும் கேப்டன்கிறது வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் ப்ரூவ் பண்ணும் ஆமாம்மா எங்கள் டீமில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் பண்ணிட்டோம் வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் ஏன் உங்கள் டீமை போட்டு கொடுக்குறீங்க எங்கள் டீமில் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் சொல்லிட்டோம் அது பிரச்சனை கிடையாது பட் பிக் பாஸ் ரூல்ஸ் படி என்ன இருக்கு யார் என்ன கேட்டாலும் நீங்க செஞ்சு கொடுக்கணும்னு இருக்கு இல்ல இதான் மெனு இன்னைக்கு மெனு நாங்க மாத்தணும் இந்த வாட்டி இன்னொரு தடவை மாத்திருக்கோம் நீங்க அதை செஞ்சு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லணும் அதன் பிறகு அவர் பிரதீப கூட்டு தனியா போய் கூப்பிட்டு கண்டிப்பா இதை பத்தி பேசணும் நாளையில இருந்து நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் நீங்க தான் கேப்டன் நீங்க தான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு வந்து நீங்க தான் அதை வழி நடத்தணும் நீங்க தான் வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் ஆர்கனைஸ் பண்ணாம நான் அவங்க அதை விட அதை விட ஆணவமான பேச்சு என்னன்னா நான் கேப்டன் நீ தான் இங்க வரணும் அதெல்லாம் என்ன காமெடி இது ரொம்ப ரொம்ப காமெடி ஆமா <laughs> 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 அங்க வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட கேட்பாங்க நீங்க என்னமா என்னாச்சு அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து என்ன மாதிரி போல இருக்க அவங்களுக்கு ஹோம் சிக் ஆமா அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க ஹோம் சிக்ல இருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொன்னாங்க அவங்க மாமா பாட்டி தாத்தா எல்லாம் ஒத்துக்காம வந்துட்டு நான் இங்க அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஹோம் சிக்கா இருக்கு அதனால தான் நான் அழறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஃபீல் பண்ணாங்க அதன் பிறகு காலையில போட வேண்டிய பாட்டை வந்து பிக் பாஸ் ரொம்ப லேட்டா ராத்திரி போட்டாரு உங்களுக்கு வந்து ஹோம் சிக் உங்களுக்கு ஹோம் சிக்னா எங்களுக்கு ஹோம் சிக் இருக்க கூடாதா மேல போகும் மேகம் எல்லாம் கட்டுப்பட்டு ஆடாதோ உன்ன பார்த்து அலைகள் எல்லாம் மெட்டு கட்டி பாடாதோ இப்படி நானதில்ல புத்தி மாறி போனதில்ல முன்ன பின்ன நேர்ந்ததில்ல மூக்கு நுனி வேர்த்ததில்ல போதும் நான் பாட்டு போட்டேன் அப்புறம் அவரு ஒரு பாட்டு போட்டாரு என்ன பாட்டு போட்டாரு வேற மாதிரி வேற மாதிரி வேற மாதிரி வேற மாதிரி வேற மாதிரி அதுல வந்து பாபாவும் ஆடிட்டாரு ஆக்சுவலி ஆடாத ஆடாத பாபாவும் ஆட வச்சிட்டாரு அவர் தான் ஒருவாரத்துக்கு <laughs> விக்ரம் சரவணன் ஜெயிச்சார் அவர் வந்து யாரு தேர்ந்தெடுத்தாருன்னா கூல் சுரேஷ பத்தின கிசுகிசுவதான் தேர்ந்தெடுத்தார் ஓரளவுக்கு கதையா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கோர்வையா சொன்னார் அவரு 
இவர் வந்து கூல் சுரேஷ் வந்து சொல்றன்ட்டு என்னன்னோ சொல்லி அதுக்கு எல்லாரும் சிரிச்சாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் நம்ம வந்து எவ்வளவு ஒரு காமெடி வறட்சியில நம்ம இருக்கணும்ன்றது எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சது பயங்கரமாட்டியாஸ்டைல <laughs> 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 அதே எட்டு வந்து அவர் பப்ளிக்காக வேறு சொல்லிட்டார் இதனால தான் பவா வந்து அந்த நாமினேஷனில் போய் சொல்லும்போது அவர் அந்த விதம் சொன்னார் அவர் ஆக்சுவலி பாருங்கள் அவர் அந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலி அவங்கள மாதிரி அவங்க ஜிபி முத்தா அவங்களாம் எப்படின்னா ஜிபி முத்தாவது வந்து ஓரளவுக்கு இவங்கெல்லாம் என்னென்னா என்ன வேணாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் லைம் லைட்டில் இருக்கணும் என்ன பேசினாலும் நான் லைம் லைட்டில் இருக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் பேசுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லிட்டார் இன்றைக்கி கூட வந்து அதில் வந்து தமிழண்டா அப்படின்னு ஒரு கத்துவார் மாயா வந்து ஏதோ மாயா கருப்பு ட்ரெஸ் ஏதோ தேடிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலி இவர் கத்திட்டு போகிற பக்கத்தில் விக்ரம் ஆமாம் விக்ரம்கிட்டே இவங்க சொல்லுவாங்க மாயா சொல்லுவாங்க இவர் ஜெயிப்பாரா இவர் எதுக்கு வந்திருக்காரு இவர் விஜயன் வருவாங்க விக்ரம் சரவணன் ஜெய்க்கு விக்ரம் சரவணன் இல்லை யாரோ ஒரு சம்மோன இஸ் தேர் ஆனால் அது யாருன்னு தெரியல நீங்கள் கேட்குறது கரெக்டு தான் மாயா கிட்ட அப்படின்னும் போது அது அது யார் நின்னாங்கன்னு தெரியல அப்போ எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை நேத்தியம் அந்த சம்பவம் நடந்தது அது மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது கரெக்டா பட் யார் கிட்ட விக்ரம் 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 சரவணா இல்லை விஜய் ச விஜய் வர்மாவான்னு தெரியல ரெண்டு கன்ஃபியூஷன்ஸ் யாராக இருந்தாலும் பின்னூட்ட தெரியப்படுத்துங்க ஸோ நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் எஸ் நிஜக்கு உங்களுக்கு மறைக்க கூட தெரியல பாருங்க அவர் பின்னாடி திரும்பி இருந்தாரு யாருன்னு முகத்தை பாக்கலாமா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பட் நீங்க உண்மையா இருக்கீங்க அது உண்மையா இருந்தா வந்து ஒரே ஒரு சென்டென்ஸோட போயிடும் இதை நான் மாத்தி சொன்னேன்னு வச்சுக்கேன் நான் கட்டிட்டு வந்தது வாக்கப்பட்டு வந்தது அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னும் போது அது வந்து அப்படியே பல்கி பெருகி எங்கெங்கேயோ போகணும்னு வச்சுக்காங்களேன் அதை அங்கே அதாவது சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கடத்து நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஓசுறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் விவாதம் நம்ம பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளாம் பொறுமை கிடையாது அப்படியே ஆமாம் அப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி போயிடணும் அது வந்து சொல்லுங்க இல்லை இந்த பொறுமை நான் உடனே டக்குன்னு இன்னும் ஞாபகம் இந்த பொறுமைக்கு உதாரணமாக நீங்கள் ஒன்பதாம் கிளாஸில் ரெண்டு வருஷம் முடியும் போது வந்து ஆண்கள் வந்து என்னது ஆண்கள் ஏதோ ஆண்கள் வந்து உணர்ச்சியில வந்து கோபமா வெளிப்படுத்திடுறாங்க பெண்கள் வந்து உணர்ச்சிகளை வந்து அப்படி புழிஞ்சு உலர வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களா அது என்ன எப்படி வெடிக்குது எப்படி வெடிக்குது வெடிக்கல அப்படின்றத நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிக் பாஸ் ஒன்றோட முடிவு பெற்றது இதான் நடந்த விஷயங்கள் வேற விஷயங்கள் எதாக இருந்தாலும் அந்த பின்னூட்டங்களை தாராளமாக தெரியப்படுத்துங்க தொடர்ந்து அங்கே நடக்கிற விஷயங்களை உதாரணத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு பார்க்கவி சொல்லணும்னா நான் அந்த இதை பார்த்துருக்க மாட்டேன் டக்குனு ஏன்னா எவ்வளோ நான் அதை பார்த்துட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் வரும்போது டக்குன்னு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு இப்போ 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 வந்து அது வந்து ஆன்லைனில் போயிட்டு இருக்குன்னு போது நம்ம அதை டக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இல்லை இந்த மாதிரியான டைமில் வந்ததுன்னு சொன்னால் கூட நம்ம வந்து பின்னாடி அது வந்து எங்கேயாவது ரெக்கார்டட் விஷயம் இருந்தால் கூட அந்த ஃபுட்டேஜை நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் Thank you so much for contributing all the things. Uh, you love all the things. We are going to talk about all the things. Where is it? If you go to a song, you can go to a party. So, you can go to a party. 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 ஆமாம் லூலு மால் அது திருவனந்தரம் இப்போ கோயம்புத்தூரில் கூட திறந்துருக்காங்க அது லூலு மால் அது ரொம்ப பெரிய செயின் அது அது வந்து அவ்வளோ கோடிக்கணக்கு சொத்து தேன ஒரு இடம் அது அந்த ஓனர் வந்து கேரளாவில் ஸ்பெஷல் சைல்டு கேருக்கு வந்து வந்திருக்காரு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஒன்றே கா ஒரு கோடி ரூபா ஒன்றே கால் கோடியோ ஒன்றரை கோடியோ இங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கான விஷயங்களுக்கு அவர் வந்து கொடுக்குறார் அந்த பசங்களோட அதாவது எல்லாமே ஸ்பெஷல் சைல்டு எல்லாத்துக்கும் வந்து கேர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களை வந்து நார்மலைஸ்டு நார்மல் வாழ்க்கைக்கு அவங்க வந்து எடுத்துன்னு வர்ற மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு நிறுவனம் பண்ணிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து இவர் வந்து சிறப்பாக வராரு பசங்கள்லாம் பார்த்ததுமே அவர் வந்து உருகிறாரு உருகுன்றுமே என்ன பண்றாரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுக்குறாரு 
ஒன்றக்கூடிய நோ சம்திங் அதை வந்து கொடுக்குறார் கொடுத்துட்டு இவர் போகாமல் டக்குன்னு திரும்ப மைக்கிட்ட வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி மாதம் இதே ஒன்றரை கோடி கொடுத்துட்டாரு அவர் மாலை சால்வெல்லாம் அணிவிக்கிறாங்க பேசி முடிச்சுட்டார் திரும்ப என்ன நினைச்சாரோ தெரியல திரும்ப வராரு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி மாதம் இந்த நிறுவனத்துக்கு என் சொத்துல இருந்து ஒரு கோடி ரூபா வரும் வருஷா வருஷம் ஒரு கோடி அந்த ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ்க்காக வருஷா வருஷம் ஒரு கோடி நான் கொடுக்குறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒருவேளை நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய சொத்த நிர்வாகிக்கக்கூடிய என் பிள்ளைகளோ என் சொந்தங்களோ கூட வந்து அதை கொடுக்காம போயிடுவாங்க ஆனால் நான் இப்பயே வந்து அதை வந்து பதிவு பண்ணி கெசட்ல வந்து எழுதிட்டேன்னா வருஷா வருஷம் அந்த டேன் வரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபா வந்துகிட்டே இருக்கும் உண்மையிலே அந்த அந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான அது அது குறித்தான விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு நான் கொஞ்சம் கூட குறைய சொல்லியிருக்கலாம் மேபி உண்மையிலே அது அது வந்து ஒரு நியூ நியூஸ் கட்டாக தான் வந்தது மலையாளத்துலாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை புரிஞ்சதை நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த விஷயத்த பகிர்ந்துன்னு நினைச்சா வேற என்ன உங்கள் கருத்துக்களை பின்னோங்களை தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் வேறொரு எபிசோட் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி கூறியவர் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் மற்றும